مادری پیر و پریشان احوال عمر او بود فزون از پنجاه زن بی شوهر و از حاصل عمر یک پسر داشت شرور و بدخواه روز و شب در پی اوباشی خیش بی خبر از شرف و عزت و جاه دیده بود او دیده بود او به بر مادر خیش یک گره بسته زر گاه به گاه شبی آمد به سراغ آن زر شبی آمد به سراغ آن زر بکند صرف عملهای تباه مادر از دادن زر کرد ابا گفت رو رو گفت رو رو که گناه هست گناه این ذخیره است ما ای فرزند بهر دامادیت انشاءالله حمله آورد پسر تا گیرد آن گره بسته زر خواه مخواه حمله آورد پسر تا گیرد آن گره بسته زر خواه مخواه مادر از جور پسر شیون کرد مادر از جور پسر شیون کرد بود از چاره چو دستش کوتاه پسر افشرد گلوی مادر پسر افشرد گلوی مادر سخت چندان که رخش گشت سیاه نیم جان پیکر مادر بگرفت بر سر دوش و بیفتاد به راه برد برد در چاه عمیقی افکند که از جنا... جنایت نشود کس آگاه شد سرازیر پس از واقعه او تا نماید به ته چاه نگاه شد سرازیر پس از واقعه او تا نماید به ته چاه نگاه از ته چاه به گوشش آمد ناله زار و حزینی ناگاه آخرین گفته مادر این بود آه فرزند نیفتی در چاه آه فرزند نیفتی در چاه به نام خدای ایران و به نام ملت ایران ملت بزرگوار ملت همدل ملت همبسته ملت آگاه و عاقل برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو می آوازم منتها چون امروز روز گرامی ترین موجود جهان در هر رده و جانور و خزنده و پرنده و انسانی هست بخشی از این برنامه رو به مادر ویژگی میده به این عنصر بزرگوار ملت ها و مادرها هر ملتی به گونه ای در زمینه مادر سخن گفته ایرانی ایرانی میگه مادر چوپان بیمزد است این اصطلاحی سی زبان زده است مادر چوپان بیمزد است یعنی در نهایت دشواری و صداقت حراست میکنه از فرزند ولی پولی نمیخواد مزدی نمیخواد یونانی اگر خدا و مادر را در دو کپه ترازوی احترام بگذاریم برابرند اگر خدا و مادر را در دو کپه ترازو بگذاریم دو ترازوی احترام بگذاریم برابرند عرب بهشت زیر پای مادران است بهشت زیر پای مادران است 
امریکایی خداوند چون نمی توانست در همه جا باشد مادر را آفرید این زبان زد امریکایی است خداوند چون نمی توانست در همه جا باشد مادر را آفرید عرب شایسته ترین کس برای ستایش و احترام مادر است ان امی حق بل اکرام که پارسیش میشه شایسته ترین کس برای ستایش و احترام مادر است فرانسه که البته ناپلئون چون زاده ملت فرانسه بود به هر روی این زبان زد زبان زد فرانسوی است مادران با یک دست گهواره و با دست دیگر جهان را تکان می دهند ترک خداوند و مادر در آفرینه شریک هم. خداوند و مادر در آفرینش شریک هم. اسپانیایی مادر است بی توقع مادر است بی توقع چون میدونید بینندگان ارجمن عشق از خودخواهی ریشه میگیره عاشق میگه خوش است خلوت اگر یار یار من باشد اون لغت من نمودار خودخواهیه خوش از خلوت اگر یار یار من باشد نه من به سوزم و اوشم انجمن باشد میبینید که اصلا از خودخواهی ریشه میگیره عشق همین دیروز در هفته نامه خوندم که پسری عاشق دختری بوده در تهران عکسش هم انداخته بود رفته بوده خواستگاری بهش ندادم دختر رو کشته خودخواهیه ولی مادر عاشقی است بی توقع ضمناً مادر ایرانی ورای مادرهای دیگر است مادرهای دیگر ما در امریکا هستیم میبینیم دیگه به من که بچه 18 سالش میشه میگه برو برای خودت در ضمن تا پیش از 18 سالگی هم من ندیدم من واقعا ندیدم مادر آمریکایی فرزندشو ببوس ولی مادر ایرانی بچهش سی سالش میشه چل سالش میشه پنجاه سالش میشه شد عرصی وقتی اینو بغل میکنه میبوید میبوسد در آغوش میفشارد نگه میدارد براش سن مطرح نیست براش بچه مطرحه فرزند مطرحه در روی اسپانیایی میگه مادر عاشقیست میتوقع ایتالیایی ایتالیایی میگه پس از خداوند هیچ چیز پرستری پرستیدنی تر از مادر نیست پس از خداوند هیچ چیز پرستیدنی تر از مادر نیست ایرانی روانشاد پروین اعتصامی میگه دختران و پسران را پدر آرد به وجود دختران و پسران را پدر آرد به وجود پدران را که به زاییده به غیر از مادر دختران و پسران را پدر آرد به وجود پدران را که به زاییده به غیر از مادر دوباره یونانی افلاتون میگه در میان هزاران زن جهان در میان هزاران زن جهان مادرم را زیباترین میبینم و اینم مادر زیبایی هست واقعا چینی چینی میگه هنگامی که زنی میزاید درست به هنگام مادر شدن همه گناهانش پاک می شود 
هنگامی که زنی میزاید درست به هنگام مادر شدن همه گناهانش پاک میشه ژاپنی البته این دوتا چون نزد کنار همزگی هستند زبانزدهاشون هم در مورد مادر تقریبا شبیه ژاپنی میگه درد زایمان و هم همه اطرافیان نمیگذارد آوای فرشتگانی که آن زن را ستایش و دعا می کند بشنوید درد زایمان و هم همه پیمونیان نمیگذارد آوای فرشتگانی را که آن زن را ستایش می کنند بشنوید ایرانی ایرانی میرزا روانشاد چون هستی من ز هستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست روزی پیروان محمد پیامبر اسلام پس از آین نماز گرد محمد رو گرفتند و پرسش های فراوانی میکردند یکی از پرسش ها این بود که ما به چه کسی بیش از هر کس احترام بگذاریم محمد گفت به مادرت ها خب یه گروهی یادداشت کردم گفتم خب پس از مادر به چه کس دیگری احترام بگذاریم و او رو بزرگ بداریم گفت به مادرت ها شگفت زده پرسیدن خب این را که دانستیم پس از او به چه کسی گفت به مادرت چون شگفتی پیرامونیان رو دید گفت احترام به مادر باید سه برابر احترام به پدر باشد بنابراین پس از اون به پدرت یعنی سه بار مادر رو مقدم دونسته و بار چهار روم پدر خب میپردازیم به سخ به پرسش های همیهنانی که با نامه یا تلفن یا دورنگار در زمینه واژه و زبان سخن پرسیدن پاسخ بدیم سروری پرسیده زروان یا زروان یعنی چه پاسخی نیست که زروان یا زروان در پارسی کوهن یعنی پارسی اوستایی که با نوشتار دین دبیره نوشته میشد به معنای زمان است همون زروان شده زمان منظور از زروان و زمان اون زمان و تقسیم بندی تقویمی تاریخ بوده که اون دستگاه ها و پژوهش ها و دانشمندانی چون خیام و غیره که نبودن اون موقع زروان میگفتن و به شیوه خودشون سال و ماه رو بخش میکردن در کتاب اوستا بارها و بارها البته اوستایی که با دین دبیره نوشته شده نه اونی که الان به فارسی برگردوندن بارها در کتاب اوستا این زروان همراه با واژه رپیش وینه آمده رپیش وینه یعنی به معنای ظهر نیم روز وقتی میگفتن زرمان رپیش وینه یعنی در زمان و در هنگام ظهر نیم روز همچنین در بخش های از اوستا دیده شده که باز واژه زمان رو در جلوی دراجا گذاشته که همون درازا شده در زبان اوستایی دراجا در پارسی پهلوی ساسانی دراجا و در پارسی امروزی درازا وقتی میگفتن زروان و درازا زروان و دراجا یعنی زمان درازی میبینید که در با موصوف که براش میاد از این صفت به موصوف که میرسه در این اضافه زمانی منظور از زروان زمانه البته وقتی آدم بخش های از اوستا رو نگاه میکنه 
به معنای دهر و روزگار و زمانه هم آمده که باز از ریشه زربان گرفته شده بد زمانه است یعنی بد هنگامی است زربان به کار می بردن امیدوارم که این سرور ارزبند پاسخ خودشون رو گرفتن بانوی پرسیدن آیا سانهه به معنی هر رویداد بدی است و یا برای هر کاری میشه گفت نه من در شگفتم این پرسش رو میکنم سانهه تنها برای گفتار رویدادهای بده رخدادهای ناگواره رخدادهای اندوه برانگیز رخدادهای ناپسند رخدادهای دلخراشه که میگن بهش سانه و تازی هم هست و هر رویداد ناپسندی رو میشه گفت سانه فارسیش میشه رویداد بد سرور دیگری پرسیدند در نوشته ای به واژه سجن برخوردم سجن سین جین نون اولا آیا پارسی یا تازی و بعد چه معنا میده پاسخی نیست که واژه سجن تازیه به معنی زندانه به معنای زندانه و اگه در جای خوندید که سجن یوسف یا به گفته خود تازیان یوسف سجن یوسف یا سجن یوسف منظور اون هفت سالی است که یوسف رو در زندان انداختن و معروف شد در کتاب ها به نام سجن یوسف و پس از هفت سال که میدونید داستان یوسف رو که میدونید بعد میاد بیرون و رفته رفته میشه عزیز مصر به هر رو ناصر خسرو میگه تو از جهلی تو از جهلی به ملکندر چو فرعون تو از جهلی به ملکندر چو فرعون من از علمم به سجنندر چو زنون سعدی میگه وگر به حکم قضا صحبت اختیار افتد وگر به حکم قضا صحبت اختیار افتد بدان که هر دو به قید اندرند و سجن و بال و بال یعنی ناراحتی سختی دشواری همه اینها رو معنی میده همیهنی پرسیدند معنای واژه زنهار چیست البته نپرسیدند که آیا پارسی یا تازی ولی پاسخ شده میدیم که زنهار پارسیه پرسیده زنهار چه معنی میده برای اینکه خود ایشون دنبال کرده برای اینکه در جایی میبینم یه معنی که برای این آدم برای این واژه فکر میکنم میبینم که در جای دیگه اگه این معنا رو بذارم معنی ها نمیده بنابراین معنی راستینش چیه پاسخی نیست که اولا بسیاری از واژه ها در همه زبان ها به ویژه در زبان ما و زبان های آسیایی به اصطلاح اینها چند معنا داره شما باید به ساختار نگاه کنید به جمله نگاه کنید برای نمونه سیر واژه سیر پنج معنای جدا از یکدیگر داره سیر ضد گرسنه سیر یکی از واحدهای کشیدنی چهل تاش میشه یه من چهل سیر یک سیر به معنی رنگ تیره است سبز سیر زرد سیر آبی سیر ضد روشنه سیر به معنای اون میوه یا اون سیفی است که شبیه پیازه خیلی هم خوشبوه بعد یک سیر دیگم حالا یادم بیفته سیر دیگری هم داریم به معنای آب و هوا گرم سیر سرد سیر ببینید که یک لغت یک واژه پنج معنای جدا داره و همش هم پارسیه زنهار هم همینطوره 
زنهار رو به معنای معناهایی که میگم نمونه براتون میارم در کاربورت های فراوانیست مانند امان دادن مهلت دادن برحضر داشتن هشدار دادن و مانند اینها حالا یکی دو نمونه میارم میگه زنهار این کار رو دیگه انجام نده یعنی برحضر بکن خود تو از این کار زنهار از فلان جنگل پیچیده به یک دیگر رد نشو برای که گم میشه پس این به معنی برحضر داشتن این هاست بعد به معنای امان دادن میده ملک به چام سرای زنهار داد که هرچی خواهی بگو یعنی اجازه داری امان هستی بعد میتونی این کار بکنی در کتاب بیهقی میخونیم میگه و شهر آرام گرفت و کسانی که آمدنی بودند به خدمت و به زنهار آمدند یعنی وقتی که اون شاه یا اون فرمانده پیروز شد و به شهر اومد اونایی که چاره نداشتن جز این که بیان و تسلیم شن اومدن به خدمت اون امیر یا فرمان روا و به زنهار اومدن یعنی امان خواستن پس اینجا بیدید من نظامی گنجهی می سرایت گفت زنهار اگر چه بد کردم در بد من مبین که خود کردم گفت زنهار اگر چه بد کردم در بد من مبین که خود کردم اینجا این زنهار امان خواستنه یه مره ببخش امنیت به من بده پناه به من بده سعدی میگوید از تو به تو آمدم از تو به تو آمدم به زنهار از تو به تو آمدم به زنهار پیش دگری نمی توان رفت اینجا هم یعنی امان خواستن و امنیت خواستن و در پناه بودن فردوسی حالا این معنی دیگه ای رو شعر, شعر فردوسی شما از زنهار میبینید فردوسی میگه به دو گفت زنهار بیدار باش هشدار باش هشدار آهای بیدار باش به دو گفت زنهار بیدار باش سپه راز دشمن نگهدار باش اینجا این زنهار هشداره من از دوست گرامی مهندس وارتان که در اتاق فرمان هست که خوشبختانه امروز چهار پنج تا مهندس من در اتاق فرمان میبینم میخوام که یه آگهی ترانه ای اگر چیزی هست پخش بکنن بعد بخش دوم برنامه میپردازیم اصلش وارتان بیدندگان ارجمند هنگامی که ترانه و آگهی پخش می شد بیننده ای زنگ زد بانوی گوی یک بار شما در چندین سال پیش واژه مادر رو ریشش رو گفتید ممکنه دوباره بگید البته من یادم دو بارم این این رو گفتم در اینجا میگم ما در ساختار خانوادگی یک پسفند بالا و ر داریم ار اگه دقت کرده باشید میگن پدر، مادر، پسر، دختر، برادر همه اینا ار دنبالش فتحه و ره این نشون میده که یه وابستگی باید در این زمینه باشه و چون زبان فارسی زبان بیقاعده ای نیست بنابراین حسابگرانه ساخته شده حالا من به پدر و دختر و پسر رو نمیدونم اینا فعلا نمیپردازم همین مادر رو توضیح میدم اونو بعدا خودتون میتونید پی ببرید بهش در زبان پارسی کوهن ماد به معنای وسط بود ماد و مای و میان و اینا از همون جا اومده حتی انگلیسی میگه میدل آلمانی میگه میتل پارسی میان 
اینا از اصلش از وسط آمد یعنی این یک گروه از واجه شناسا معتقدند که در ساختار خانواده در بالا پدره در ماد در میانه مادره و در پایین فرزندانه بنابراین واژه ماد به معنای وسطی میان است اما واجه شناسان دیگری این باور را پذیرفتن و به نظر من نظر این واجه شناسانی که همکنون میگم درسته ماد به معنای زاینده است همینطور که یک جانوری که نر نیست بهش میگن ماده یعنی زاینده بنابراین ماد ماده مایه مایه که شما دیدید که یه مقدار مایه ترش میزنن به خمیر در عرض نیم ساعت همه خمیر ترش میشه چی میشه؟ این مایه است دیگه داره میزاد باکتری ها بلا فاصله همه جا پر میشه بنابراین ماد و ماده و مایه و دای و چون لورها به جای مای ماد بگن دای دایه و دایه یعنی مانند مادر اینها همه به معنای زاینده است و مادر یعنی عضو زاینده خانواده گروه نخستین باز یه نکته دیگر رو گفتن که من فراموش کردم میگم که من همین این, این گروه و سخنشون رو به نظرم درست میاد ولی گروه نخستین میگن زمانی که آریاها از شمال دریای خزر آمدن پایین در فرارود یعنی همون خارز و خراسان بزرگ جای گرفتن پیش از اونها در بخش خاوری باختری ایران مادها زندگی میکردن یعنی کردها و آذرآبادگانی ها اینهای صاحبان اصلی بودن قبلا آمده بودن خودشون رو گفتن ما ماد هستیم تا اون موقع این اسم رو نذاشته بودن گفتن ماد هستیم یعنی ما میانی هستیم اونا رو گفتن پرتبی که بعدا شد پهلوی و پهلویی همین پهلویی و پهلوی و پرتوی و پرسوی و اینا همه از یک ریشه میاد بنابراین تکلیف رو معین کرده بودن حالا این دو دسته دو نظر مختلف دارن گروهی پیرو به اونان گروهی پیرو به هر حال ریشه نام مادر این دو هواداران رو داره خب بریم بر سر پاسخ به دنباله پوزش میخوام وقت زیادی نیست یعنی وقت زیادی داریم پوزده دقیقه ولی کار هم داریم پرسیدن در کتابی واژه سیخول سیه خه واو لام در کتابی واژه سیخول را خواندم که در کاربرد نام جانوری به کار برده شده بود آیا چنین جانوری داریم و سخن کوتاه اصولا سیخول یعنی چه پاسخ سیخول نام خارپشت همون جوجه تیغی است که ما میگیم خارپشت است ولی بسیار بزرگ شاید در ایران کوهن که ایران گسترده بود از مرز تبت بود تا بغداد و تا نزدیکی های اردن کنونی و در شمال هم فرارود بود و قفقاز و غیره در ایران زندگی می کرده که این نام رو بهش دادن این جوجه تیغی بسیار بزرگتر از این سیخول بس جوجه تیغی بسیار بزرگتری از اونهایی که ما دیدیم و تیغهای که ما در تن این جانور هست ابلغه یعنی دو سان سیاست دو سان سفید دو سان سیاست دو سان سفید و این جانور بسیار دقیق میتونه اینها رو پرتاب کنه و اگرم پرتاب کنه واقعا فرو میره به بدن آدم بنابراین نام این جانور سیخوله این رو پاسخ دارو بعد بانوی دیگری نوشته که در کتابی از فرخی سیستانی این چامه را خواندم منزل زوار او چون صدای زیر گذاشته منزل زوار او بوده است گویی شهر بست 
خانه بدخواه او بوده است گویی سیستان بعد میپرسن آیا منظور شاعر همون زهوار است که نوشته زبار و اصولا این, نا این چامه چه معنا میده به این بانوی عجمند که خب چون خوشبختانه نامشون رو نمیگیم اشکالی هم نداره باید بگم که چامه معنا میده طرز خوندن شما اون رو بیمعنا کرده برای اینکه این زوار نیست اصلا منزل زوار او یعنی زیارت کنندگان او که حالا در اصطلاح ما ایرانی ها شده زوار اشکالی هم نداره لغت عربی رو هرجوری بگید همونطور که عرب ها واجه های ما رو زیر رو میکنن ما حالا اونا رو زیر رو میکنیم به ازرا میگیم ازرا به فتوا میگیم فتوا به وجدان میگیم وجدان اشکالی هم نداره این هم همینطوره زوار یا زوار یعنی زیارت کنندگان او منزل زوار او بوده است گویی شهر بست خانه بدخواه او بوده است گویی سیستان این شعر رو درباره صالح فرزند درهم گفته فرمان روای سیستان پیش از یعقوب که یعقوب سرهنگ سپاه این بود که بعد با هم اختلاف پیدا کردند و بالاخره بعد از جنگ های زیادی یعقوب اون رو به زندان افکند و در زندان هم درگذشت بر حال فروخی سیستانی اشارش به صالح ابن درهمه اما حالا که سخن از زوار اومد در وسط شنیدید بسیار که میگن فلان چیز زوار در رفته است این زوار چیه که در اصل از بطه زهوار بوده زهوار در رفته ولی آیا فکر کردید اصولا زوار در رفته یعنی چی ببینید در گذشته که هنوز تیراهن ساخته نشده بود این تیرهای چوبی رو که روی سقف مینداختن یه شیاری بهش میدادن شیاری به یک سانت گودی که سر آجر به اون گیر میکرد و چون آجرها یه خمشی داشتن بنابراین وقتی که تاق روش زده میشد و گل و خاک و اینا میریختن چون آجر فشار میدادن آجر پ... میخواست پنشه فشار میآورد به این تیرها و محکم میشد این شیار رو در زبان فارسی در زبان ساختمان سازی میگفتن زهوار یعنی مانند زه میکشه این رو نگه میداره بعد تندش میگن که هش میفته میشه زهوار بنابراین زهوار در رفته یا زهوار در رفته یعنی خانه ای که در حین در حال خرابیه حالا به هر چیزی هم میگن میگن بعضی خیال میکنن که این زهوار همون شیرازه کتاب نه اون, اون اسم شیراز است زهوار نیست ده دقیقه وقت داریم آقای وارتان اگه ممکنه تلفن اتاق پخش رو گذاشتید بسید که بله گذاشتید رو بیخواد من تا سخنان دانشمندان رو بخونم و یه چامه یمال مادر در آخر باید خونده بشه من فکر نمی کنم زمان برسه پاسخ ولی اگر شد یکی دو تا رو پاسخ میدی سخنان بزرگ از مردان بزرگ پیورزی یعنی تعصب پیورزی دینی است که به دست یک نادان کوردل سلاحی می شود تا گروهی زن و کودک بیگناه را بکشند همین چیزی که ما در عراق شاهدشیم در پاکستان گواهشیم در افغانستان گناهشیم یه بمبی در بازار منفجر میشه بیستی تا زن و بچه و مرد و پیرمرد مرد بیگناه کشته میشن کجای اسلام کدوم اینا دشمن حربی هستن که شما میکشیدشون چه گناهی کرده اون کودک معصوم و بیگناه نه ساله ده ساله که تکه پاره میشه این پیورزیه این تعصبه کشتار انتحاری ترور انتحاری این تعصبه که طرف رو به انتحار وامی داره آخه مغز آدم فرمان باید بده عاقلانه 
تو میای بمبو بزنی تو ماشین میزنی به یه دبیرستان جوونا رو میکشی سال گذشته دیدم یه آمریکایی در عراق داشت به 40 50 تا بچه شکلات میداد بعد یه دونه از ماشینای انتحاری اومد زد به اینا هم ماشین منفجر شد هم سرباز آمریکایی کشته شد هم 40 تا بچه این میگن پیورزی این یک سلاح که به دست یک نادان میدن تا با به وسیله اون گروهی رو بکشه پیورزی رو اینی که دیره که گفتم که کسی که به دیگری رشک میبرد دلیل آن است که به برتری او معترف است کسی که به دیگری رشک میبرد دلیلی است که به برتری اون آدم طرف دویدن ممکن است نتواند آدمی را سر وقت به مقصد برساند بسیاری از دویدن ها ممکن سر وقت شما نرسید ولی مهم این است که سر وقت را بیفتی دویدن ممکن است نتواند آدمی را سر وقت به مقصد برساند مهم آن است که سر وقت راه بیفتی سخن دیگر ممکن است تولد و مرگمان دست خودمان نباشد و مسلما هم همین طور هست تولد و مرگ دست خودمون نیست ولی چگونگی زندگی کردنمان تا اندازه زیادی دست خودمان است اونی که میره معتاد میشه اونی که به سیگار و دراغ و مشروب و اینها پناه میبره کسی مجبورش نکرده بوده شیوه رفتار خودش باعث شده این وقت بعد که برای خودش آورده اونهایی که دانشمند و دانشورن اونهایی که دانششون به اون اندازه است که یک ساعت از زندگیشون 300 دلار 400 دلار قیمت پیدا میکنه اینا شیوه زندگیشون رو تا اندازه زیادی خودشون تعیین کردن پروردگاه را به من بینشی بده که متوقع نباشم همه مردم دنیا مطابق میل من رفتار کنند پروردگاه را به من بینشی بده که متوقع نباشم که همه مردم دنیا مطابق میل من رفتار کنند و یک جمله دیگر میخونم از سخنان بزرگان فراموش کردن فراموش کردن علت رویدادهای تاریخی خود مقدمه است برای تکرار همان رویدادها شما اگر رویدادهای تاریخی رو دلیل رخ دادنشو ندونید که نمیدونید بدبختانه ملت ایران یک ویژگی داره و اون این است که نه به تاریخ توجه داره نه به انگیزه رویدادهای تاریخی بنابراین از 105 سال پیش که انقلاب مشروطیت رو انجام داد تا امروز پیوسته و پیوسته کلاه سرش رفت پیوسته و پیوسته جنبشهاش شکست خورده برای اینکه انگیزه رویدادها رو درک نکردن انگیزه رویدادهای انقلاب مشروطیت جلوگیری از خودکامگی و دیکتاتوری بود ولی بلا فاصله خودکام و دیکتاتور رو ساختیم البته در آغاز که مردم گرم بودند آقای محمد علی شاه اومد مجلس هم به توپ بس که بترسن ولی بالاخره مردم پیروز شدن ولی بقیه احمد شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه، خمینی، خامنه ای همه اینا دیکتاتور بودن تعارف که نداریم که بودن وقتی نذارن ملت رأی خودش رو بریز صندوق چه در زمان رضا شاه چه در زمان محمد رضا شاه چه در زمان خمینی چه در زمان خامنه ای وقتی به رأی مردم احترام گذاشته نشه یعنی خودسری یعنی دیکتاتوری یعنی ملت هیچ کار است بزرگترین ابزاری که دست یک ملت رأیشه 
شما در جهان میبینید مردم با رأیشون حکومت هاشون رو عوض میکنن و رئیس جمهور هاشون رو عوض میکنن و نخص وزیر هاشون رو عوض میکنن بنابراین علت رو ما ملت باید درک کنیم علت شکست خوردن جنبش ها و انقلابات ما بودسازی مونه تا این سرشت از رفتار ما ایرانی ها برداشته نشه پنجاه انقلاب دیگه هم بشه باز آش همون هاشه و کاسه همون کاسه من پوزش میخوام از بینندگانی که روی خط هستم بس که سه دقیقه وقت داریم یکیشون رو میگیرم الو بفرمایید درود بر شما درود بر شما من از کانادا مزاحم میشم یه موردی را جناب دکتر انقطاع راجب سیخول توضیح دارن اشتباه بود میخواستم خدمتشون عرض کنم بله ای سیخول به چی میگن سیخول یه نوع جوجه تیقی ما بهش میگیم که فرق میکنه با اون جوجه تیقی در منطقه ما بوده پس جوجه تیقی بوده بله پس من چی را اشتباه گفتم نه ما بهش میگیم سونگوره خب شما میگی سونگوره دلیل نمیشه که اسمش سیخول نباشه نه جوجه تیزی فرق میکنه با این حالا من به شما میگم تشریف ببرید اگه ممکنه من یا تلفن خصوصیشون هم بدید من با خودشون تلفن تماس تلفن بگیرم من که دادن درست نیست بله تو تلفن من که اولا روی پرده تلویزیون گذاشته میشه الان, الان استدیو من گرفتم نه نه الان بله الان بله بعدش میگذارم بعد, بعد از برنامه صحبت کنم اجازه بدید من انقطاع هستم دارم با تو صحبت میکنم دیگه سلام از کم استاد درود بر شما ببینید قربان میبخشید این, جا... این اجازه... جانور ما در منطقه من مال برخار اسوان هم بله. بودم از یکیش کشتم این دشمن سیفیجات بله بهش هم میگیم سومغوره دوکاش هم تا سی سان چل سان میرسه بله. سیاسفیده بله این رو گویش محلی اسفحانی ممکنه بگه سومغوره ولی بله ولی, ولی... دوکش پرتاب نمی کنه بله. ولی اجازه بفرید گرد میکنه و وقتی سگ جانوری بهش حمله کنه بله. خودش رو پرت میکنه اینا فرو میره تو پک و پوز مثلا بله. سگ یا گرگ یا شغال خب حالا اجازه میدید منم سخن بگم عزیزه و برای روماتیس هم میگن خوبه خب اجازه میدید من پاسخ بدم خواهش میکنم من سخنان شما رو شنیدم ببینید فرهنگ ده خدا یعنی لغتنامه ده خدا فرهنگ امید آن اندراج نازم با اینها رو برید تو حرف سین و یه نگاه کنید بله. ببینید آیا اینی که من گفتم هست یا نه نه نمیگم چون شما, شما, س... چون شما یونگوره میگید یا نمیدونم سونگوره میگید این دلیل نمیشه اسم علمیش سیخی و خول نباشه دو, ک... دو کشه پرتاب نمیکنه کنه خب ولی اونجا نوشتن پرتاب میکنه اگه اونم نوشته خ... چون من اصلا میگم کشتم اصلا بودی که شما میگی شاید یه چیز دیگه باشه این دو کشک نمیتونه مثل موی تن آدمه خیلی متشکرم عربش خودش گرد میکنه بره. و پرت میکنه تو دلت یا هر کسی بهش حمله کنه بره خیلی متشکرم خوراکش هم خربوزه و هندونه و حویج و ایناس گوشتش هم بسیار لذیذه من گوشتش هم خورده هم بره خیلی متشکرم حالا اگه اونا هم نوشتن عوض میخوام بله خواهش میکنم بیقتی خواستم مستدر شخصا باش مرسی خب بسته ما اعتقادمون از آقای ده خدا و دکتر معین و نازم الاتباع و نویسنده آن اندراج اینا سلب شد اصلا اونجا نوشتن به اندازه یک بره کوچک یعنی چیز به اندازه یک بره کوچک باشه ایش نمیتونه خودشو پرد کنه تو دل سگ به هر حال بگذاریم در سخن پایانی ما با پروانه آقای وارتان عزیز درباره مادر چیزی جالبی که در این شعر هست و آقای دکتر کوروش امیر جاهد گفتن سراپای این دوازده خط شعر یا چامه یک واجه تازی توش پیدا نمیشه همش پارسیه میگه روزی که خدای آفرینش پرداخت تن و روان مادر از مهر سرشت بهترین را در سینه مهربان مادر با مهر نهاد مهربانی در گرمی بازوان مادر با آذر مهر آتش افروخ در جان نگاهبان مادر با پرتو مهر پرتو افکند در تابش دیدگان مادر 
با رامش مهر رامش آمیخت در زم زمزمه زبان مادر با خنده مهر مهر فرمود پیوند لب و دهان مادر مادر شد و گنج مهربانی شد بخشش رایگان مادر خواندند فرشتگان نیایش بر گوهر مهربان مادر زین رو همه را همیشه یاد است افسانه جاودان مادر مادر همه را نشان مهر است مادر همه را نشان مهر است مهر است همه نشان مادر با سپاس از دوست ارجمند آقای وارتان گرامی که با من همکاری کردن و یک دو سه دقیقه اضافه دادن و عکس های بسیار زیبایی را نشون دادن همه رو به خدای بزرگ میسپارم روز و روزگار بر شما خوش باد از بینندگان پوزش میخوام وقت نداریم و زمان رو باید بدیم به دست برنامه سازان دیگر روز و روزگار بر شما خوش تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران